Yo, what's up mga lods? Ako nga po pala si Gary. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, comment, at share. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo na rin yung notification bell sa kilid, gilid para mas updated kayo kung may bago tayong tutorial soon. So dito sa vlog na to mga lods, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-print ng spit fountain. So, tara, simulan na rin. Meron ako dito ano, t-shirt, pink t-shirt, white. Ito yung gagawin natin, split fountain. Yung dating project ko. Ito yung dating project. Pag nag-split fountain kayo mga lods, dapat may base kayo na white. Kahit white yung t-shirt o kahit anong kulay man yan, mas maganda pag naka-base white siya bago kayo mag-split fountain. Pwede na din siyang recta pag, ayun, pag yung ready to use. Pero ang problema kasi, minsan hindi lalabas yung kulay ng iba. Kasi nga naka-split fountain tayo. Pag sinasabing split fountain, maraming kulay yan. Either dalawa, tatlo, apat. So, mayroon isa doon, isang kulay nun na hindi siya ganun lalabas talaga agad. So, kailangan natin mag-base ng white para silang lahat lalabas ng tunay na kulay nila. So, base muna tayo ng white, tsaka tayo mag-split fountain. So, print muna ako ng white mga lods tapos mamaya split fountain na. Kailangan lang natin sa split fountain dapat kung anong kano kalaki yung design mo. Ganun buo din yung ano mo yung squeegee mo. Hindi pwede kasi yung mag split fountain ka tapos yung squeegee mo maliit. Parang nagpiprint ka dito nga sa side tapos dyan tapos dyan. Hindi, hindi pwede yun sa split fountain. Kailangan talaga sa split fountain yung buo yung squeegee. squeegee. Okay. Ito mga lods, oh. ito yung tinatawag ko na baka siguro sa susunod na vlog natin kasi sasalit, masasalit ito sa content. Eh. Merong tinatawag na flood before print tapos flood after print. So yun, merong tinatawag na ganun. Parang, parang ganito, flood, yan, flood before print. Ganun, parang ganun siya. Yan. Flood before print tapos flood after print pag angat mo naka flood i-explain ko yan sa another content pero ngayon mag flooding muna ah, mag ano muna tayo tungkol muna sa split fountain yan mga lods flood before print
medyo umaangat sa mga lods kasi nga yung adhesive ko ano siya parang hindi na siya ganun kalakas kumapit yung table adhesive ko kaya yung mga tagilingan yun yung shorta niya pero okay pa yan walang problema dyan kasi nga hindi ko lor lang naman maya mag split fountain na tayo patutuyuin ko muna ito Kailangan dyan, nakasalpak na siya agad. Huwag yung mag-alalagay kayo ng ink na hindi na siya nakasalpak. Salpak niyo muna lang dyan. example ito mga lods. Three color siya, di ba? So, so i-divide natin siya ng tatlo. Kunwari dito yung orange, dito green, dito blue. So si orange medyo, medyo lumagpas siya. So kung inyo kung i-adjust niyan gamit ito ang mga lads, imimix na natin siya. Pag nagmix ka niya niyan, squeegee gamitin niya. Una, ihagot ko siya patas. Parang binubo ko siya. Hanggang dahan-dahan ko siyang kukunin, pabalik. Ayan. Tapos, hagot naman patas. Dahan-dahan naman kukunin, pabalik. Patas. Kunin pa balik. Atas naman. Parang ganun lang yan. Ganyan. Parang ganyan lang siya. Ganyan lang ako mag-mix mga lods. Squeezy gamitin yung mag-mix mga lods. Tapos, ito yung pinaka-tip ko pag mag-split fountain kayo. Pag mag-split fountain kayo mga lods, kailangan isang stroke lang siya. Huwag kayong, huwag kayong mag-stroke ng stroke kayo dito tapos mag ganun kayo. Huwag, huwag ganun. Kasi masisira yung split fountain effect. Parang gugulo siya tignan. So, kailangan. Isang stroke lang talaga.
sa mga lens. Ganyan yung magiging resulta niya kapag sakto yung ano niya, yung pagmix niya. Hindi magkakaroon ng guhit sa gitna. Pag nagkaroon man ng guhit sa gitna, sa gitna, yun. Pag nagkaroon ng guhit sa gitna, ulitin nyo, mag second coat kayo. Pag may guhit pa rin, mag third coat kayo. So, ganun. So, isang coat lang yan, di ba? So, isang coat lang to mga lods. Anoin natin to Gagawin natin itong 3 coats yung split fountain. 3 coats yung base, base 3 coats din yung split fountain. Dito kayo lalagay. Yan. Dito ka lalagay. Dito sa gitna. Dito sa gitna. Yan. For example, parang ganito kung alas. Diyan ka magkaan. Paunti-unti lang. Tapos. Ito. Diyan ka magkaan. Ganyan. Parang pag ganun siya mag-add. Depende na yan sa inyo kung paano siya. Mag paano kayo mag-add ng ink. Pero sa akin, ganyan ako mag-add ng ink pag naka-split fan. Diba? Para pag dito kasi sa gitna nyo nag-add ng ink, hindi masisira yung ginawa nyo yung blending, yung blending na fountain. Hindi masisira kasi nga dito kayo sa gitna naglagay ng ink dito. Dito siya, pahalang siya ganina. Huwag yung paganon maglagay. Pag ganun. Masisira yung sa gitna eh. Sayang. So huwag ganun. Dapat paganon maglagay. Flood before print, tandaan nyo yan. So, ayan na yung last coat natin mga lads. yun mga lods ano, ayun, nakita nyo na kung paano ako mag split fountain sana na gets nyo ako sana may natutunan kayo sa video to sa vlog na to, sa content na to at kung may natutunan ka man sa vlog na to huwag kalimutan mag like, comment, share at saka huwag subscribe na rin kayo mga baguhan at huwag kalimutan i-click yung notification bell so yun, bago tayo bago, <laughs> so bago yan, bago tayo mag ano, ending, shout out ko muna yung mga tropa natin na sila Jayhan, anyway Tsaka si Rony Castro Tsaka shoutout din sa ano niya, Sign of Art Pangalan ng ano niya, yung shop Taga Bacoor, Cavite Rony Castro, Sign of Art yung ano niya Pangalan ng shop Taga Bacoor, Cavite Shoutout din sa Lodi natin na si Kisulim Pakilike yung Facebook page nila Bread Lux, Paranaque, Pasay Las Piñas So yun The fire burning, the fire burning, burning, burning